ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും രഞ്ജു സ്മാർട്ടി മലയാളത്തിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മള് പ്ലസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന് ശേഷം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് അതായത് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ പ്ലസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിഗ്രി കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കോഴ്സുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പ്ലസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ മാത്രമല്ല ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളും ഉണ്ട് ഇത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിച്ചവർക്ക് മാത്രമല്ല ഏത് സ്ട്രീം എടുത്ത് പഠിച്ചവർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റും കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഉടനെ തന്നെ ജോലിക്ക് തയ്യാറാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളാണ് ഇവയെല്ലാം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കോഴ്സ് ആണ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കോഴ്സിന് നമുക്ക് ബി സി എ എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ വിളിക്കാം ഇന്നത്തെ ബിസിനസ് യുഗത്തില് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ആണിത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് ഐ ടി വ്യവസായത്തിലൊക്കെ മികച്ച തൊഴിൽ അവസരങ്ങളാണ് ഈ കോഴ്സ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് മറ്റു കോഴ്സുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരുപാട് സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടുവില് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഈ കോഴ്സിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷമാണ് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫീസ് വരുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തിനും രണ്ട് ലക്ഷത്തിനും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെയാണ് ചില കോളേജുകളിൽ അതിലും കൂടുതൽ ഫീസ് വരാം ഇത് ഓരോരോ സ്ഥാപനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഫീസ് ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് കോഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ മൾട്ടിമീഡിയ സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഹാർഡ്വെയറും സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം വെബ് ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ പി ജി ലെവൽ കോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ കോഴ്സിന് ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേരാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ പി ജി ലെവൽ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് അന്വേഷിക്കുക അപ്പൊ ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെബ് ഡെവലപ്പർ വെബ് ഡിസൈനർ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സിസ്റ്റം എഞ്ചിനീയർ പ്രോഗ്രാമർ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെരിഫിക്കേഷൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റർ സിസ്റ്റം സെക്യൂരിറ്റി മാനേജർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതകളുണ്ട് ഇയറില് ഒരു നാല് ലക്ഷത്തിനും അഞ്ച് ലക്ഷത്തിനും ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് സാലറി മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജോബാണിത് പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസ്ഡ് സാലറി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എ ഇൻ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മേഖലയിലെ ഒരു ട്രെൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ച് നല്ല കഴിവൊക്കെ നേടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് മേഖലയിലാണ് അവസരങ്ങളുള്ളത് അതായത് ബ്രാൻഡിങ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് കോപ്പറേറ്റ് ഡിസൈൻ ഡിജിറ്റൽ കണ്ടന്റ് വെബ് ഡിസൈൻ എഡിറ്റോറിയൽ ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മേഖലയിൽ നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് നാല് വർഷമാണ് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെയൊക്കെ ഈടാക്കുന്ന കോളേജുകളുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കോളേജിലും ഇതുപോലെ മൂന്ന് ലക്ഷവും പത്ത് ലക്ഷവും ആണ് ഫീസ് എന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഓരോ കോളേജിനനുസരിച്ച് ഫീസിൽ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചിറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും വേണ്ടി സാധിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആവും ഡിസൈൻ ഫണ്ടമെന്റൽസ് വിഷ്വലൈസേഷൻ ടെക്നിക് ഡിസൈൻ മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ യു ഐ ഗ്രാഫിക്സ് അഡ്വാൻസ് റെയിൽട്രേഷൻ ടെക്നിക് ബ്രാൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസൈൻ ഗെയിം ഡിസൈൻ പ്രൊഡക്ട് ഡിസൈൻ ത്രീ ഡി മോഡലിംഗ് ആൻഡ് ഫോട്ടോ ടൈപ്പിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് ആൻഡ് വിഷ്വലൈസേഷൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പഠിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ
കൺസെപ്റ്റ് വിഷ്വലൈസേഷൻ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിജിറ്റൽ ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ സൗണ്ട് ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ് ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻ അനാലിസിസ് വി എഫ് എക്സ് ആൻഡ് എസ് എഫ് എക്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കോഴ്സിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് തൊഴിലവസരങ്ങളാണുള്ളത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വെബ് ഡിസൈനർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ ആനിമേഷൻ ഗ്രാഫിക് ആർട്ടിസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ ഗെയിം ഡെവലപ്പർ ഗെയിം ടെസ്റ്റർ ആൻഡ് റിവ്യൂവർ കൺസെപ്റ്റ് ഡിസൈനർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ട് സാലറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സാലറി ഉണ്ടാവും എങ്കിലും ഒരു വർഷം നാല് ലക്ഷം രൂപ വരെയൊക്കെ സമ്പാദിക്കാൻ അതിന് മുകളിലേക്കും സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണിത് ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകൾ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് എങ്കിലും പല കോഴ്സുകളും നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി പഠിക്കാവുന്നതുമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കോളേജസ് ലോങ് ടേം പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസും ഷോർട്ട് ടേം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസും ഒക്കെ ഈ ഓൺലൈൻ വഴി പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കോളേജസിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയാം മാനവ് രചന സെന്റർ ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓൺലൈൻ മണിപ്പാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അമിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓൺലൈൻ ലൗലി പ്രൊഫഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഓൺലൈൻ സെന്റർ ഫോർ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കോളേജസ് ഈ കോഴ്സുകൾക്കൊക്കെ ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ചേരുക അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നുപോകരുത് മറ്റൊരു വീഡിയോ ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ ബൈ ബ